Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。对于一个女人来说，婚姻是他们人生中的一件大事。遇到一个爱自己的男人，即使往后的日子一直粗茶淡饭，但总归也是有个好的归宿。可如果遇到个错误的男人，轻则争吵不断，重则命丧黄泉。就如同我们本期的女主人公蔡天凤。这是媒体公布的监控截图，图片中一名长发女子正在门外等人，期间还时不时按着自己的手机，似乎是在与别人联系。几分钟之后，一辆白色轿车就进入了监控画面，并且接走了这名女子。从头到尾几乎看不出任何异常，可自从女子上车的那一刻开始，她的生命就已经开始了倒数。她的家人怎么也想不到。再一次看到他时，双方已经是阴阳两隔。女子上车后究竟不遇到了什么事情呢？在此之前呢、啊，小云先给大家来简单介绍一下这名女子。监控中的女子名字叫做蔡天凤，是一位二十八岁的香港名媛，父母常年在内地经商，家庭条件非常的优越。蔡天凤在务实生活上可以说是无忧无虑。毕业之后，蔡天凤对时尚艺术就非常感兴趣。经常参加各种时装周活动，虽然身高只有一米五五，但是靠着清纯的长相，还是给人留下了深刻的印象。15岁那年，还在香港读书的蔡天凤就认识了一个名为邝广志的男同学。帅帅的男同学，甜甜的荷尔蒙，让两个人就成为了男女朋友。三年之后，两个人喜结连理，成为了一对夫妻。婚后，蔡天凤先后生下了一对儿女。虽然两个人很早就有了孩子，但是对于家庭条件优越的蔡天凤来说，奶粉钱从来就不是问题。可仅仅在三年之后，夫妻两人就分道扬镳，两个孩子呢也由前夫一家抚养，而这也为接下来发生的悲剧埋下了定时炸弹。从与蔡天凤分开后，前夫一家人一直没有稳定的职业。还总想着发不义之财，甚至多次利用两个孩子向蔡天凤要钱，一直寄生在他头上。因为不想看到两个孩子受苦，所以在2019年7月时，蔡天凤就主动购买了一套豪宅给前夫一家人居住，入手时的价格是 7,280 万港币，接近一个亿。不过房本上的名字呢，写的是钱家公矿球。那之所以写他的名字啊，哎，一方面呢是蔡天凤可以省下一笔巨额税。而另外一方面呢，则是钱公公答应他，房子呢只是暂时挂在他名下，将来蔡天凤如果要把它卖掉，那自己呢肯定不会阻止。而为了照顾失业的大伯邝广杰，即使自己已经有了司机，可蔡天凤啊，在2023年，也就是今年的一月初，还是雇他当了自己的司机，甚至还花费数百万元为他购买了一套房子。在邝广杰的社交账号上，可以看到他经常晒自己的有钱人的生活，奔驰、美酒、美食等等。他不知道的人呢、啊，还以为他是个太子爷。可实际上呢，他因为欠了银行很多钱，经常就被催着还钱。在与前夫邝某分开之后，蔡天凤就成为了谭仔米线创办人的儿媳妇。2016年时，和谭家的太子爷正式结婚，当时还邀请了很多名人。不过，蔡天凤和前夫。并没有正式办理离婚手续，所以自然而然，她也没有办法和她的第二任丈夫正式领证，两个人只是形式上的婚姻。在嫁给第二任男友之后，蔡天凤并没有放弃自己的事业，她经常奔赴各地参加时尚艺术活动，还经常在社交媒体上分享一些活动照片，就比如说和 LV 男装创作总监的合影等等。那不过。蔡天凤看似完美人生的背后啊，其实一直埋藏着一个定时炸弹，那就是她与前夫的关系。今年的2月21号这一天，正如我们在前文中看到的，前夫哥哥就开车接走了蔡天凤。可上车没多久之后，蔡天凤就和他的家人失去了联系。现任丈夫原本计划晚上和他一起吃晚饭，但是苦等许久，依然不见他的踪影。由于迟迟无法联系上妻子。
。这当天半夜时，丈夫谭某就直接来到警局报案。综合丈夫和柳源的说法，蔡天凤在当天下午两点时说要去大埔与女儿相见，还表示今晚能够赶回来吃饭。以蔡天凤上车点出发，香港警方就调取了道路监控，结合其他线索，他们就还原了蔡天凤当天大致的活动时间线。2月21号下午1 4点零二分，蔡天凤用手机发消息给好友。1 4点十五分时，前夫哥哥开着白色七座轿车来到何文田加多利山，也就是前文中监控画面的地方。按照蔡天凤原本的计划，他会到大埔科学园接放学的女儿。行驶一段路途后，前夫也上了车。车上，前夫很可能与蔡天凤发生了争执。1 5点十二分时，车辆就开进了大埔龙尾路。1 5点五十八分，邝某开车来到村里的一座三层民房间，期间刚好被村长的住所的监控拍下。那自此之后，龙尾村村外再也没有看到蔡天凤的踪影。到了隔天，邝某的哥哥，也就是前文中接走蔡天凤的司机，手里拿着一个大箱子出现。那随后，他还开车带着箱子离开了龙尾村。从监控画面来看，这个箱子明显有一定的重量，而且被包裹得十分严密。从二十一号半夜接到报案，到三天之后的二十四号下午，警方才有了重大发现。一番交叉对比后，他们就将目标锁定在大埔龙尾村的一座民房。这个民房的窗户啊，被人用帆布遮蔽。非常的可疑，而且街坊反映，这家人似乎并不怎么喜欢和别人打照面。到了24号下午，经过严密的部署后，警方就突袭了位于龙尾村的这个可疑单元。从进屋内后，警方就发现，里面的设施非常的简陋，只有几张桌凳，甚至连一张床都没有。不过，与屋内简陋设施格格不入的，则是一些属于女性的私人物品，例如挎包等等。后来证实。这些东西呢，就是蔡天凤的。与此同时，警方还在屋内找到了电锯，还有切肉机等工具，上面呢还有残留的红色印记。而在屋内的站立式冰箱里，警方还找到了蔡天凤的下肢，不过在民房里面并没有找到他的头颅和躯干。他看着两锅正在上下翻滚的肉汤，警方是大吃一惊。由于现场不具备检测条件，警员呢只好将他们带回警局。结果发现，里面的头颅啊，就是属于蔡天凤本人。那不难想象当时的场景有多恐怖。一边呢是装着蔡天凤下肢的冰箱，另一边呢则是煮着头颅的肉汤。那很难不让人想起当年的恐怖电影《人肉叉烧包》，想想都觉得可怕。在发现残肢的同时，警方也从现场带走了三名嫌疑人，分别是蔡天凤前夫的哥哥。也就是开车接走蔡天凤的司机邝广杰，另外两个人则是钱家公和钱家婆，两个人分别是65岁和63岁。根据资料，在2022年年底时，蔡天凤就打算把留给前夫一家居住的豪宅转卖，一方面呢是缓解公司现金流的紧张，另外一方面呢，则是因为他实在无法继续忍受前夫一家人的贪得无厌。可真听到钱儿媳要卖掉房子时，钱家公却是非常的生气，他觉得蔡天凤这是要让他们一家沦落街头。证实不孝之际，钱家公就直接威胁蔡天凤：“你要是敢直接卖掉房子，我就杀了你。”蔡天凤遇害的消息一出，立马就在平静的香港扔下了一颗生水炸弹，直接就登上了传媒热搜榜。接受记者采访时，香港西九龙钟雅伦警司表示。有确凿的证据证明，死者和嫌犯家人存在巨额经济纠纷，在数千万港元以上。钟警司还表示，从21号当晚接到报案，到24号才找到失踪者的下落，中间之所以会隔了这么久，并不是因为警方没有投入足够的资源，而是因为在调查过程中一直有人混淆他们的调查，以至于警方在查看监控上浪费了大量宝贵的时间。最后才把目标锁定在大埔龙尾村，而根据调查，涉案的那个民房是死者钱家公在月初时就租下的单元。而更让人震惊的是，种种迹象表明，邝某一家人是经过精心策划，因为案发单元房里面没有任何家具，也没有重新装修
，这说明从邝某复兴租下这个单元开始，就注定有人要命丧于此。为了确保现场被妥善处置以及固定有效线索，从二十四号下午警方找到案发单元，到二十四号凌晨，断断续续的一直有警员进出这个民房。就比如说这张图片，就是拍摄于二十四号凌晨。当时警方呢正在将涉案物品带回警局鉴定。那事情发生之后，蔡天凤前夫一家的行为就引起了龙尾村村民的强烈指责。而案发单元的附近有一些租户啊，当天下午就搬离了原住所。那小袁估计，那个把房子租给邝某父亲的房东，估计想杀了他的心都肉。好好的房子给你弄成凶宅。一位案发单元旁边的女住户表示。其实早在一个多星期之前，他就遇到了一些奇怪的事情。当时有个年纪六十岁左右的陌生男子开车来到这里，他的眼神呢、啊、非常的警惕，一脸凶神恶煞的模样，而且总是在周围逛来逛去，似乎是在观察环境。后来看到新闻，自己才想起来，当时这个男子的车牌号就是警方公布的涉案私家车。这位住户表示，在后来一天夜里的十二点左右，自己还听到了隔壁传来奇怪的声音，很像是搅拌机器的声音。当时自己很想过去跟隔壁理论，但是后来声音很快就停了下来。自己呢，原以为隔壁只是来了个新房客，所以是一时没太在意。那不料，如今却发生了这样的惨案，这是谁都不想看到的悲剧。虽然警方在第一时间控制了蔡天凤的前家公、前家婆以及前夫的哥哥，但是前夫邝某却不知所踪。为了抓住邝某，蔡天凤家人就直接发出悬赏令：谁要是能提供有效线索，谁就能获得数百万港币的酬劳。而有一个网友还专门公开的发帖，他说：“谁要能抓到前夫，我就加多一百万港币。”那由于香港独特的地理位置，警方就猜测死者前夫。很可能会坐水路逃跑。那果然，在2月25号下午，警方就在大屿山的东村码头发现了他的踪影，并且将其制服。当时在邝某身上，警方还找到了50多万现金以及总价值400多万港币的名表。从2月21号蔡天凤失联到3月5号，警方目前呢、啊、已经抓捕了六名嫌犯，其中四名呢是死者前夫一家。可以说，这一家人每个成员都有案底。案发前几年一直没有正经的工作，前夫邝管志呢就涉嫌诈骗，前家公邝球呢就涉嫌强奸，前大伯呢就欠银行贷款没有还，还有63岁被法庭勒令破产的前家婆李瑞香。不过目前的证据表明，前家婆并没有直接参与作案，而另外两个人呢则是一男一女，女的外号名叫蓉蓉，是前家公47岁的情妇，案发时呢在一家按摩店工作，有两名十多岁的儿子。这家按摩店的工作人员向记者透露，这个蓉蓉因为外在条件优秀，是店里的头牌，很多男顾客来消费啊，都点名要她服务。不过案发前一段时间呢，她很少来上班。之前聊天时，她曾经告诉同事，有一个老头子想包养她。到了2月26号，也就是蔡天凤遇害的五天之后，这个蓉蓉就因为涉嫌协助罪犯藏匿，被警方逮捕。因为案发后，她在尖沙咀租了一个单位。为的就是窝藏死者的前夫，而最后一个人呢，则是协助前夫逃跑的41岁男子林某。案发期间呢，林某在一家游艇公司做事，曾经试图协助死者的前夫从水路离港。不过，随着警方调查的深入，被带回警局的人呢、啊，估计应该不止六个。那由于案件性质非常的恶劣，社会反响也是非常大，所以在案发六天后的2月27号，香港法院呢，就提审了死者前夫一家人。其中钱家伯被控妨碍司法公正，前夫钱家光、钱大伯则以谋杀罪被起诉。不过就法庭上的表现来说，除了钱家伯、李瑞香，前夫一家人似乎并没有明显的回忆。根据目前的说法，这一切都是蔡天凤的钱家光策划，而他此前的一些劣迹似乎也能佐证这一点。钱家公此前效力于香港警方， 2 0 0 1年时升职成为警长，四年后被调往旺角警局担任侦缉警长。吃着公家的饭，按理来说待遇和社会地位呢都不低。可在后来，钱家公在调查一个案件时，涉嫌多次强奸一名女子
，以至于被拘留调查。这件事情过后，他就主动辞职离开了警队。而跟被指控性侵的父亲一样，前夫邝某同样在警局留下了案底。在2015年时，他被指控涉嫌诈骗，利用投资黄金的幌子，从四位受害者手中骗走了价值500万港币的黄金首饰。有媒体表示，蔡天凤和前夫分手之后，并没有办理正式的离婚手续。如果蔡天凤意外失踪，那蔡天凤的遗产大概率会被与前夫所生的两个子女所继承。不过，因为两个子女尚未成年，所以最终的实际控制人还是前夫一家。加上案发时，邝某一家住的豪宅，业主的名字是写邝某的父亲。所以说，只要除去蔡天凤，那这套价值七千多万港币的房子，自然也掉进他们的口袋。由于在涉事单元里，警方只找到了蔡天凤的头颅和下肢，所以导致死者无法全尸下葬。那为此，警方就在多个地方展开了搜查，其中就包括一个足球场大的垃圾填埋场。可是要在四千吨垃圾中寻找只有两三个装有死者残肢的垃圾袋，无异于是大海捞针。对此，警方表示，不管搜索工作困难再大，他们也会竭尽全力做好工作，还死者家人一个公道。其实，对于当过警察的钱家公来说，他肯定见过各种刑事案件，也了解过各种作案手段，可最终他还是选择分尸这种手段。虽然个人认为，原因主要有三个方面：其一，如果在警方发现之前把尸体处理干净，那警方就没有办法起诉他们，因为找不到尸体。那就算被警方发现了，那也会给警方的调查带来极大的难度。那香港虽然不大，可是要直接找到死者的残肢，也不是一件容易的事情。就如同此前将军澳的女婴弃尸案，警方出动了一百多名警员，翻了八千多吨垃圾，但是依然没有找到女婴。那其二。也许前夫一家的目的很简单，他就是想让蔡天凤回归到肉身本质，生前有多风光，那你死时就有多凄惨。我就是要让全世界的人都记住你不得好死的下场。那说到这里，就不得不说另外一起案件，那就是香港的 Hello Kitty 案。当年那几个嫌犯同样是将女死者肢解，然后烹煮。那虽然最终还是被警方发现，但是因为残骸被严重破坏。警方没有办法证明他是属于死者樊敏仪，这就导致这几名嫌犯最终只是被判了误杀罪，而不是蓄意谋杀罪。其中一个嫌犯呢，还在2014年时就已经获释出狱。那对于曾经当过警察的钱家公来说，他也肯定知道这个案件，他肯定知道只要自己的功夫做到位，进去蹲个十几年后，照样可以出来探世界，大把大把的挥霍着蔡天凤留下来的遗产。而最后一个重要原因，就是案发时香港已经废除了死刑。蔡天凤被前夫一家联合杀害后，给他家里人就带来了难以承受的痛苦，尤其是四个年幼的孩子。案发时，死者与前夫所生的两个孩子已经来到了十岁和八岁。虽然家人一再跟他们强调，妈妈只是去国外工作了，要很长一段时间才能回来，可无论谎言再怎么善良，也无法掩盖妈妈已经遇害的事实。死者家人告诉记者，案发后不久，老大和老二回到家中后就说，自己在新闻上已经知道妈妈去哪里了，而且上学时周围的同学仔也一直在讨论自己妈妈的事情。作为孩子的继父，看着家里的孩子，蔡天凤现任丈夫的内心是无比的痛苦和纠结。他既想让孩子永远都不要长大，永远都不要知道妈妈要很久才能回来的真实含义，可他又希望几个孩子快快长大。坚强地面对妈妈已经遇害的事情，而另外两个分别只有六岁和三岁的孩子，也只知道妈妈是去了很远的地方，要很久才能回来。可终将有一天，他们会知道自己妈妈再也回不来。前夫一家人利用两个年幼的孩子，这么多年来一直对前妻蔡连凤敲骨吸髓，这比寄生虫还要可怕。婚姻大事，门当户对并没有错。但是门不当户不对，更没有错。错的是背后那颗无比黑暗的心。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲个发生在加拿大的悬案：一个女护士在花了七年时间报了一百多次警后，终于成功把自己给杀死了。
，但同时也留下了巨大的谜团：父亲、前夫、黑手党、人格分裂，到底哪一个才是打开真相的钥匙呢？故事还得从1989年6月8号说起，在加拿大哥伦比亚省的列治文市，当天一位市政铺路工人在连续作业一段时间后，他停下了手上的工作。休息期间，他逛了一下周围的环境，不逛不要紧，一逛吓一跳。在布伦德尔路一栋废弃的房屋后面，他发现有一个光脚的女人躺在树下。正如这张照片所显示的，当时这名女子的脖子上缠绕着尼龙袜。身穿白色长袖上衣，双手还被人用绳子捆绑。他的双脚旁边还有一件蓝色的外套。女子被这名工人发现时，她已经没有了生命体征。虽然是在白天，但是第一次看到这场景，还是让工人吓了一跳。他马上从后院冲了出来，赶到附近人家接电话报警。警方来到现场后，马上就认出了地上的这名女子，她就是十几天前失踪的女护士。四十五岁的辛迪·詹姆斯，也算是警局的一位名人，和警方打了好几年交道。当时，辛迪双手上的绳子绑得非常的紧，夸张一点说，他手指上的骨头几乎都要贴在一起了。尸检时，警方发现，辛迪体内含有大量的镇静药物，包括吗啡、地西泮、氟西泮。血液中，吗啡的含量更是超过了十倍的致死量，不但是血液药物含量惊人。胃部里的药物含量更是远超正常值。从业多年的法医表示，他之前见过很多吸食维金屋的瘾君子，但是像辛迪体内有这么高含量的，他还是第一次见。如果辛迪是同一时间吸食或者注射这些药物，那他与上帝的距离估计只有几分钟时间。也正是因为如此，辛迪的死亡引起了警方的各种怀疑。在失去意识前的这几分钟时间里。辛迪真的有能力把自己给反绑吗？而且还把绳子绑得这么紧。为了解开谜团，加拿大警方就梳理了辛迪在案发前一段时间的活动记录。案发十几天前的5月25号下午，辛迪从他工作的医院领取了薪水。根据同事的说法，当时辛迪看起来精神很好。交谈中，辛迪还告诉这位同事，这两周自己都过得很愉快，没有人恐吓和威胁自己。辛迪最后一次被外人看到时，是在一家超市购买食品杂货，以及在蒙特利尔银行存钱。而在同一天，为了安全起见，辛迪计划在家里安装一个红外探测系统，还邀请了两个朋友到他家里一起打牌过夜。当天晚上十点左右，朋友就来到了辛迪住所门前，却发现房子被锁，而且住所内外看不到辛迪的雪佛兰轿车。在向其他人打听后，这两个朋友开始来到了布伦德尔购物中心。他们知道辛迪死前经常来这里。果然，在购物中心的停车场，他们就发现了辛迪的轿车，可就是不见辛迪人影。因为迟迟无法与他取得联系，所以朋友驱车来到警局报警。尽管辛迪只失踪了几个小时，但是因为他在警局独特的名气，警方立马派出了警员开始找人。在辛迪轿车驾驶位的侧门上，警方就发现了血迹，同时他的车里还有一些杂货。以及一份包装好的送给朋友儿子的生日礼物，辛迪钱包里的物品则散落在车底。而在辛迪的住所里面，警方并没有找到明显的盗窃痕迹和打斗痕迹，整个房子井然有序，里面种满了各种精心照料的植物。案发几天后，他的房客约翰·斯顿告诉警方，自己接到一个电话，打电话的男子自称是辛迪的父亲，想咨询辛迪保单的事情。可辛迪的父亲表示，自己从来就没有打过这个电话。为了找到失踪的辛迪，加拿大警方当时还出动了海岸警卫队。可直到十几天后，才被前文中的施工员告知，在一处废弃房屋后院发现了辛迪的尸体。在历经无数次死亡威胁后，辛迪这一次终于和家人说了再见。可也正因为如此，他留下了一个巨大的谜团，那就是他的死亡真相。根据资料，辛迪的父母都是俄罗斯后裔，父亲此前在加拿大皇家空军担任上校，母亲则是一名英语教师。1944年，两个人在加拿大的哥伦比亚省生下了辛迪
。在家里的六个兄弟姐妹中，辛迪排行老四。在辛迪的童年时期，他的父亲刚好从军队退役，也正是因为如此，父亲军队式教育给辛迪留下了深刻的印象。如果没有按时完成自己的任务，可是要接受惩罚的。中学毕业之后，辛迪就打算在温哥华从事护理工作。并且在1962年时进入了护理学校就读，在此期间，他的父亲也重新加入了空军，并且将全家搬到了法国，所以几乎在一夜之间，就只剩下辛迪一个人留在加拿大。不过，每当碰上重要节日或者自己有空时，辛迪总会从加拿大飞到法国看望家人。那难得虎爸不在身边，辛迪呢，总算能够好好自由享受人生。在这段时间里，他写信给家里人，告诉他们。自己在读书期间遇到了一个实习生，并且已经和他相恋，两个人也已经确立了恋爱关系。他的这个消息，作为过来人的母亲并没有太大反应。让女儿在合适的年纪释放一些荷尔蒙，其实也并没有多大不妥。而接下来，辛迪所写的内容就让他有点出乎意料。女儿表示，这个男孩子本来是想和自己订婚的，可是后来却被查出患有晚期癌症。这两个人滑雪旅行时，对方趁着自己不注意时突然自杀。得知女儿经历了这么痛苦的事情后，母亲顿时觉得无比愧疚。在女儿最需要支持和陪伴时，自己却没在她身边。看完信件后，母亲随口询问了其他几个子女，但他们表示从来就没听过辛迪说过这件事情，更没有看过她的男朋友，甚至连对方名字都不知道。到了1965年夏天。就读护理课程期间，辛迪就遇到了南非精神病学家罗伊·马克比尔斯。虽然罗伊在年纪上比辛迪大了18岁，但是这并不妨碍两个人相恋。认识一年之后，两个人就正式登记结婚。而当辛迪的父母得知女儿找了这么一个对象，他们非常的不开心。父亲更是认为这位女婿是在老牛吃嫩草。案发之后，家人就向警方透露，辛迪在结婚后不久就陷入了情感的困境。和她的丈夫经常成为熟悉的陌生人。婚后不久，辛迪就对丈夫罗伊提出了虐待的指控，但是丈夫一口咬定他从来就没有对妻子施加过暴力，自己从头到尾只是扇了妻子两巴掌。在事业上，从1966年毕业之后到1975年，辛迪一直在温哥华一家医院担任儿科护士，此后跳槽到了一家儿童护理机构，在那里工作了12年。期间凭借过硬的能力，辛迪备受周围同事的认可。可谁也想不到，在1989年的时候，辛迪就突然去世，也就是前文中辛迪尸体被施工员意外发现的情节。那其实，早在案发前的七年时间里，辛迪就是警局的老顾客。在短短七年时间里，他向警方报了一百多次警，平均下来几乎每个月都得给警局打一次电话。电话中，辛迪整个人的语气非常的紧张。他说自己经常被人偷偷跟踪和骚扰，他家里也多次遭受到故意破坏。根据家人和朋友的回忆，在1982年9月，也就是和第一任丈夫罗伊分手的四个月后，辛迪曾致电他们，说怀疑有一个小偷一直潜伏在他住所的周围。在小偷事件一个月后的10月，辛迪就自称开始接到了一系列恐吓还有淫秽电话。辛迪的母亲表示，尽管女儿不愿意讨论自己的经历，但是此前聊天时，女儿曾说过，这些电话呢是由一个人用不同的声调扮演的，对方要么就是一直说一些恶心下流的话语，要么就是一直保持沉默不语。在了解辛迪的基本情况之后，警方就建议他外出时呢尽量走大路，同时啊对这些电话做一些记录，包括对方的号码、拨入时间，还有谈话内容等等。以便警方对其进行追踪调查。而就在警员离开后不久，辛迪又说，这个男子又打电话过来威胁他。他说：“不要以为报警就能保证自己的安全，要知道我随时都可以拉开裤子拉链去找你。”可警方却没法随时找到你。两天之后，辛迪再次报警说，有人潜伏在他家外面。自己第二天早上醒来时，还发现门栏的灯被人砸碎。他从威胁电话到家具被破坏。总之，那一段时间，这个搞破坏的神秘人就好像缠上了辛迪，而辛迪也缠上了警局。警员麦克布莱德怀疑这一切的罪魁祸首就是辛迪分居的丈夫罗伊，所以就把他带回警局问话。可从头到尾，罗伊都表示自己是冤枉的。
就在罗伊被带回警局问话了几天之后，辛蒂本人就向警方递交了相互矛盾的说法。他认为丈夫罗伊没有能力折磨她，但同时也表示丈夫罗伊这个人有暴力倾向。而辛蒂这番话让警员有点摸不着头脑。你一边说你丈夫没有能力虐待你，一边又说你丈夫存在暴力倾向，所以你到底是想表达什么呢？还没等警方仔细追问。辛迪就以其他借口匆匆离开了警局。10月20号，两名租住在辛迪家地下室的租户就向警方表示，在辛迪去上班之后，他们从楼上听到了奇怪的噪音，不过具体是什么东西发出的，他们也不太清楚。与此同时，隔壁邻居告诉布莱德警员，他至少三次目睹了一名男子站在辛迪房子外面，有一次这个男子还偷偷翻了进去。那这名男子会不会就是当时和辛迪分居的丈夫罗伊呢？可林奇表示不可能，因为翻墙的男子和罗伊的样貌有很大的出入。一回生二回熟，在与辛迪频繁的接触过程中，布莱德警员就和辛迪谈起了恋爱。不过让人有点意外的是，当时这位警员刚好也和妻子分居，一男一女两个人都和自己的原配分居，缘分就是这么妙不可言。后来布莱德就直接搬进了辛迪的住所。他表示自己大概会住上两个星期，就是为了抓住一直骚扰辛迪的那个家伙。就在布莱德搬进来后的某一天里，他无意间在住所后面的巷子里发现了辛迪前夫罗伊的轿车。当时罗伊刚好就坐在车上，罗伊对此解释说自己是偷偷埋伏在这里的，目的呢就是为了找出一直骚扰自己妻子的那个人。而作为回应，布莱德警员就告诉罗伊，自己的目的呢和你完全一样。不过还没等两人交换情报，罗伊就一脚油门扬长而去。到了十一月，警员布莱德就表示，他确实在辛迪住所里接到了一个神秘的电话，打电话的人一直没有说话。接电话时，辛迪就站在自己旁边，而布莱德最初怀疑这个电话很可能是从机场打过来的，因为他可以听到机场广播系统的声音。有了这个电话，布莱德本人以为可以锁定神秘人，不料却发现电话是转接的。而就在几天之后，辛迪就在他的汽车挡风玻璃上发现了一张纸条，上面还夹着一张照片，内容是一具被医院床单盖住的尸体。几天之后，跟辛迪住在一起的布莱德警员就发现，房子的电话线在五个地方被人故意剪断。同时，他还发现，尽管辛迪和她丈夫罗伊已经分手，但是两个人依然保持着密切的联系。有时候，辛迪还会邀请罗伊到他家里做客，一起讨论案件，因为他们三个人都想找出背后的罪魁祸首。而在和辛迪维持一年多的恋情之后，警员布莱德就在1985年年底搬离了辛迪的住所，也结束了和他的恋情。也许这位警员再也无法忍受这些事情，又或许他实在找不出骚扰辛迪的神秘人。上面的情节呢，就是辛迪在1982年经历的大事件。在这短短的一年时间里，无论是辛迪本人，还是他的家人，又或是当地警局，可以说全部都被折磨了个遍。除了辛迪本人，大部分人都认为这些事情是辛迪凭空想象出来的。也就是说，辛迪很可能患了严重的人格分裂症。但也有一部分人认为，辛迪也许在谋划着什么。可不管真相究竟如何，周围人还是希望。辛迪能够快点回归到正常的生活节奏，不然等一下他们也会被逼疯。而事与愿违的是，在1983年开年的第一个月，辛迪就狠狠打破了他们的幻想。1983年1月27号当晚，朋友来到辛迪家，却发现他躺在后院不省人事，脖子上还裹着一个尼龙袜。所幸发现的及时，辛迪才被抢救过来。辛迪在恢复意识之后就表示。自己在走向车库时，有人从背后袭击了他，然后这个人将自己拉到车库，与另外一名埋伏在车库里的人合伙把自己给弄晕。这个男人还试图用刀插进自己的下体，还威胁说，如果自己敢报警，他就会把自己的妹妹也给杀掉。袭击发生后，医生就检查了辛迪的下体，但是没有发现跟他唯一相吻合的伤痕，而这让警方觉得辛迪的幻想症可能又发作了。他们就要求辛迪去看心理医生，但是遭到了辛迪的拒绝，因为他担心这样做会影响他的工作，又或者是说影响他和周围人的关系。不过，最终辛迪还是同意去看一位全科医生。
几天后的二月一号，辛迪就从原来的住所搬到了温哥华西部。可不到一周后，他就收到了一封恐吓信，那当然还包括各种淫秽电话，以至于辛迪在两个多月后又被迫搬到了另外一个地方。而在此期间，他的前夫罗伊一直想要和他复合。而在这一年的夏天，他的前夫罗伊还送给了他几件奢侈品。并且为他支付了前往印尼的机票，以便辛迪能够探望驻扎在那里的哥哥。而在回来的几周之后，辛迪就又收到了一些恐吓的纸条。为了躲避骚扰和恐吓，辛迪就更换了自己的名字，还给自己轿车刷了不同颜色的油漆，试图掩盖自己的身份。同时，他还请了一位私家侦探，名字叫做卡邦，让他帮忙调查他口中所谓的跟踪者。从1983年到辛迪去世的1989年，这六年时间里面，卡班一直都受雇于辛迪。而在侦探卡班的建议之下，辛迪就武装了自己，包括随身携带一些防狼喷雾等等。那在武装自己的同时，辛迪在家里的和工作地点，还是能够接到各种奇怪的电话，其中一些是同事接听的，同事告诉警方，每次他们拿起话筒准备询问对方时，打电话的人都沉默不语。在同年的十月份到十一月份期间，辛迪还在他的花园里发现了三只被勒死的猫，每只猫都被绳子绑着，就有点像后来辛迪死亡时的情形。到了一九八四年，也就是辛迪频繁受威胁的第三年，在这一年的一月三十号，在送给辛迪的双向收音机里，侦探卡邦就在无意中听到了一些奇怪的声音。他马上赶到了辛迪的住所，他进门一看，就发现辛迪躺在客厅里。不省人事，他的手上还别着一把水果小刀，刀上还有一张纸条，纸条上面的字母是从杂志上写下的，上面写着“现在你必须死了”。侦探立即将辛迪送往医院。而在接受侦探问询时，辛迪就表示，在你来之前，有一名男子来到我的住所，然后这名男子用钝器打了我的头部。事件发生之后，辛迪就接受了测谎，但都顺利通过了考验。可即使如此，为辛迪测谎的专家就认为，他没有办法从这个结果直接判定辛迪到底有没有撒谎。到了1984年2月，侦探卡班就认为幕后黑手很可能就是辛迪的前夫罗伊，因为辛迪在日记中就透露，罗伊曾多次折磨他。可在与侦探的交谈中，前夫罗伊却把锅甩给了黑手党。动机很可能是和辛迪的工作机构有关，因为这个机构经常负责照顾被法院监护的儿童，而且其中就包括黑手党成员的子女。在同年的三月，辛迪的父亲就带着警方的窃听器，在温哥华会见的前女婿罗伊，要求他停止纠缠自己的女儿。那当然，此举也是为了试探罗伊，看看他会不会意外露出什么马脚。在离开之前，女婿罗伊就给岳父留下了一封长达六页的信。在信中，罗伊详细给出了自己的猜测以及自己多年来的调查结果。他认为黑手党在追捕辛迪。如果要想彻底解决你女儿的麻烦，那唯一的办法就是让警方出面调查黑手党。而这边是父亲和家人的无比焦急，而另外一边呢，则是辛迪各种离奇经历的重复上演。在1985年6月，辛迪曾因为试图自杀被强制送到了精神病院治疗。出院之后，辛迪还三次报警，说家里发生火灾。可是，在查看现场之后，消防员在浴室里就发现，这一切很可能是辛迪在故意纵火。从1982年到1989年，在辛迪报告各种事件的近七年时间里，加拿大警方花费了约150万加元，就是为了核实辛迪报警的情况。但是，一直没有找到任何有力的证据，也正是因为如此，警方就怀疑这一切都是辛迪自己编造的。那说到这里，可能有观众会说，这个加拿大警方的耐心是不是太好了？整整七年时间，一直被辛迪呼之即来，挥之即去，还花了当时就高达一百五十万的费用。那其实我觉得，加拿大皇家警察绝对是最苦逼的那个，他们又何尝不想摆脱辛迪？但是如果真的这样做了，如果真的导致辛迪是被人谋害的，那到时候他们要面对的可不仅仅就是一百多万元的调查费那么简单了。在辛迪去世后不久，他的父母就在家里找到了很多药物，包括各种镇静剂，还有抗精神病药物。那也许这些药物呢是给辛迪治病用的
又也许，辛迪是使用了他们才变成这样。而在辛迪的挎包里，他的妹妹还发现了一个玻璃切割器、一个医用注射器、一条软管，还有一种疑似生理盐水的液体。而对于这些东西，当局很难给出准确的判断，因为辛迪本身就是一名护士，他有这些东西是很正常的事情。但是也有人认为，这些东西恰恰是辛迪人格分裂症的最好证据。法庭之上，精神病学家弗里森就表示，他怀疑辛迪患有边缘型人格障碍，并伴有创伤后应激障碍。根据弗里森的说法，辛迪对他的父亲怀有巨大的仇恨。在与辛迪多次交谈后，他认为辛迪的父亲很可能在他小时候对他进行过性骚扰，尽管辛迪口头上从来没有承认。而在审讯过程中，神经专家还专门掩饰了辛迪自杀的可能性。他在法庭之上演示如何将自己捆绑，并且整个过程还能控制在三分钟甚至更短的时间。而这个演示就让大家认为，即使辛迪当时体内被迫或者主动服下了这么多药物，他依然可以伪造出遭遇毒手的假象。而在1910年5月25号，加拿大警方就宣布正式结束对该案的调查。他们无法确定辛迪的死亡到底是自杀还是谋杀，又或者是意外。辛迪的死亡最终被确定为未解事件，还上了后来著名的《未解之谜》节目。那至于辛迪的死亡，不知道大家有什么看法呢？我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲个非常特别的案件：一个明明想当男人的大学生，却有五个男人逼他成为女人。可最后，他不但没变成女人，还变成了比恶魔更可怕的男人。故事的主人公名为李玉江，老家在中国的山东省，家里有两个哥哥。由于他父亲不幸患上了精神病，所以在李玉江很小时便被托付给他北京的姑姑照看。在姑姑身边，李玉江度过了快乐的童年时光。在北京读完小学后，李玉江被接到了新疆的昌吉市，随父母一起生活。原以为告别北京只是单纯的告别姑姑，告别大城市的繁华，可让他怎么也没想到的是。他告别的是天堂，而迎接他的则是地狱。由于父母是普通工人，所以一家人的生活过得非常清苦。李江父母的爱已经完全分给了他的两个哥哥。在他的印象中，他觉得在这个家里自己就好像是外人。其实，在生下李一江之前，他的父母就特别想要个女孩，以后还能卖个好价钱。可不料，又生了个儿子。逐渐的，父母喜欢把李一江当做女儿那样养。这使得幼小的李一江越来越沉默寡言，可他的这种孤独和沉默却总被邻居当作优点。你瞧瞧人家隔壁李一江，一天到晚都那么听话，哪像你三天不打上房揭瓦。而更让李一江无法忍受的是，母亲因为患有精神病，所以在家里经常会无缘无故发疯，小到莫名其妙发脾气，大到啥东西和打人。李一江的两个哥哥也许习惯了挨打，一看到妈妈发脾气就跑得无影无踪。而年纪最小的李玉江，自然也就成为了他母亲的出气筒，经常不分青红皂白的就被拽过去一顿暴打。而内心无比委屈的李玉江，很想找到人诉说自己的遭遇，但是他身边除了酗酒的爸爸以及两个根本不跟他玩的哥哥之外，就只剩下陌生人，没有人会去关心这个十岁孩子的内心。以前在北京那个活泼开朗的李玉江，如今已经变得抑郁寡欢。李江期望能够从父亲那里得到精神支撑，但是工作的劳累、妻子的患病、家庭的困顿，让他父亲也患上了抑郁症，后来还染上了酗酒的恶习。前脚被发病的母亲打完，后脚就被喝醉酒的父亲接着打。这种可怕的经历对于李江来说，却已经成为了家常便饭。而在新疆与父母一起生活的日子里，李江无时无刻都希望能够回到北京，回到那个和蔼的姑姑身边。几年之后，李一江来到了15岁，身形呢也越来越高大。可在帅气的外表之下，李一江却藏着一颗无比抑郁的心。每天放学之后，成为班长的他，总是在学校里磨蹭到很晚才回家。很多人都以为他是一个以校为家的好学生，实际上，李一江是在躲避自己的父母，躲避那个可怕的黑洞。
。一九九四年十二月的一个傍晚，新疆昌吉市下起的大雪，和往常一样，李江在学校里待到天黑时才走出了校门。那天天气非常的寒冷，李江不禁打踩着低着头走在路上，突然之间，他撞到了前面一个人。对方呢是一个三十多岁的男子，身材非常高大，有点不知所措的李一江就呆呆地看着对方，害怕自己会挨揍。看到李一江愣在那儿，这个有点醉意的男人就上前拍了拍他的肩膀，笑着说是自己不小心。道歉之后，男子还主动伸手想扶起被撞倒在地的李一江，拉过李一江那双白白细细的手，这个男子仿佛像看到珍宝一样，摸了好久才放手。我为了表示自己的歉意。男子就请李一江到前面下馆子。起初，李一江有点纠结，但想着反正回家也是看父母的冷脸，还不如蹭下这个热心大叔的饭。在路边一家饭店坐下后，大叔就点了四个小菜，还有一瓶白酒。他先给自己的杯子倒满了酒，然后给李一江也倒了一杯。李一江推辞说自己不会喝酒，但是在大叔的盛情款待下，他还是喝了下去。两人在饭店里喝了很多酒，说了很多话。来新疆这么久，李一江的心情还是第一次这么舒畅。他觉得眼前的这位大叔似乎比自己的亲哥哥还要亲。从饭店里出来后，还用大衣给自己挡风，这个举动让他非常的感动。不是亲人，却甚是亲人。但让李一江意外的是，这个大叔也许是喝多了，不但一直紧紧地搂着他，还在他的脸上亲了又亲。两人踉踉跄跄地走到一个花坛边，此时大叔的手已经在李一江身上摸了一个来回。不知道为什么，李一江并没有拒绝，相反还感到了某一种温暖。只是在他的意识里，这种行为有一点让人难为情。还没等李一江完全反应过来，他就被大叔拉进了树丛里。而在腰带被解开之后，李一江就被这位大叔直捣黄龙，一阵从来没有过的疼痛传遍了他全身。一下两下，大叔似乎根本没有要停下的意思。李江的大脑里一片空白，他的眼泪在剧烈的疼痛中飞溅着。他很想喊出声来，但是四周空无一人。当李江完全酒醒后，他才意识到大叔对自己做的事情。而第一次遇到这种事情，让他有点不知所措。冷静下来之后，李江做的第一件事就是从家里搬出了一把杀猪刀，然后每天带着他上下学。他一直等待那位大叔的重新出现，可连续一个多月的时间里，他都没能如愿。如果说黑色的亲情使李一江染上了抑郁，那么1994年12月，那位大叔对他的性侵，则让这股抑郁铺上了仇恨的色彩。李一江深知，要想摆脱这些痛苦，最好的办法就是通过读书离开新疆，回到北京，那里才是他的天堂。2,000 年9月，李翔就成功被北京理工大学录取，就读于成员教育学院的计算机专业。随着青春期的发育，李翔是越长越帅气，将近一米八的大个子，配上俊俏的脸蛋，对学校里的妹子是非常的有吸引力。在学校里，他性格随和，学习刻苦，大家对他的印象都很不错。考上大学后的第一个学期，李江的生活和学费都是由家里人来负责。可是从第二个学期开始，他家里寄来的钱就越来越少，而他就不愿意开口向姑姑要钱。为了生活费和学费，李江就开始到肯德基打工。而当时，李江每天在两家肯德基打工，一家做早工，另外一家则做晚工。周围的同学都劝他不要这么辛苦，因为李江怎么看都不像是穷苦人家的孩子。而自尊心极强的李一江也只好表示自己想独立养活自己。而此话一出，周围同学更是调侃道：“不怕富二代开法拉利，就怕他们比你还努力。”与此同时，同学们还发现李一江变得越来越不爱说话。周围同学表示，在大一的时候，有个在附近高校读书的女孩，经常到宿舍来找李一江。这个女孩子个子很高，长得呢也非常的漂亮。是在成员高考补习班时认识李一江的。这个女孩每次来时都会带点小礼物，但是李一江对她呢却一直不冷不热。那就这样，大概持续了两个多月，看到李一江没有什么反应，这个女孩呢就很少来了。好奇的室友就问李一江：“你不觉得自己错过了一个女朋友吗？”那对此，李一江就解释说自己对她没有感觉。那这时有人就开玩笑说
，李想是个同性恋，所以才不喜欢人家。而李想起初并不承认，他觉得自己不是同性恋，也许是因为母亲的虐待，让他从小就非常讨厌女人。而后来同学再问他是不是同性恋，他都懒得辩解了。二零零二年六月，李强来到了北京朝阳区的一个酒吧，在这里，他的命运列车再次偏离轨道。而影片里，李强的人是个比他只大一岁的男子唐某。唐某是北京人，父亲呢是某企业的总经理，而母亲则是政府高层领导。唐某从名牌大学毕业之后，就直接去了一家著名的外企工作，成为了高级白领。工作后，他就从家里搬了出来，单独住在海淀区的一套房子里。但英俊潇洒的唐某实际上是个同性恋，他来酒吧就是来寻找同道中人，而李玉江也是误打误撞来到了这个基友酒吧。当他刚坐下时，就被唐某盯上了。不知不觉间，时间已经来到了凌晨两点。而在酒仙的作用之下，李玉江就分享了自己的人生经历。唐某听完后觉得非常的震惊，他表示愿意无偿帮李玉江度过难关，如果李玉江愿意的话，可以搬到他的房子。和他一起住，反正那么大的房子，自己一个人住也是非常无聊。如果觉得不好意思呢，那就帮我负责搞卫生。而在冰冷的大城市里，唐某的善意就让李玉江非常的感动。聊天中，李玉江获悉唐某是个同性恋。而半夜三点时，李玉江和唐某两人就从酒吧里走了出来。唐某邀请李玉江到他那里暂住，李玉江很紧张，但他最终还是答应了。而在助手昏黄的灯光下，唐某就开始亲吻李玉江，接着直接把他推倒在床。尽管李玉江很清楚唐某不会伤害他，但是他还是克制不住自己的情绪，在倒下的那一瞬间就突然愤怒起来。因为唐某一丝不挂地向他展示健硕的身材时，李玉江突然想起了15岁时那个血液，想起自己被侵犯后的仇恨，所以就一把推开了唐某。这让唐某有点吃惊，但是看到李玉江那双充满怨恨的眼神，他就明白了一切。他揪起床上的被单，轻轻盖在了李玉江身上。当晚，两个人一直聊到了天亮。李玉江把少年时的屈辱全部说给了唐某听，而唐某也给了他很多安慰。从此之后，唐某就成为了李玉江形影不离的伴侣。那确切的来说，是李玉江被唐某给包养了。唐某负责李玉江生活和学习的所有开支，而作为报答，李玉江则把唐某的住所给收拾得非常的干净，而且非常的温馨。不知情的人还以为唐某请了个保姆。即使知道这有违常理，但李玉江还是沉迷在这种狂乱的同性之爱中。在内心里，李玉江还是希望做个男人，但现实的挤压一直强迫他在男女之间来回转换。在这种矛盾中，他越来越没心思学习。大一期末考试中，他连挂了三门课程，最后索性直接放弃了学业。大二上学期时，根本没心思参加考试。从2002年9月开始，他从学校退学，然后搬到了唐某的住处，跟他过起了所谓的夫唱妇随的日子。唐某害怕李一江一个人在家里会非常孤独，就专门给他买了条宠物狗。但是李一江并不愿意一直吃软饭，他想出去做点小生意。而这个想法得到了唐某的支持，他拿出了一万块，在某商场里租了个服装摊位，让李玉江负责经营。但是李玉江并没有经商的天分，还有能力，每个月最少都要亏掉一千多块钱。在2002年年底时，李玉江遇到了一个叫娜娜的北京女孩，娜娜是服装店的导购员，不但人长得很漂亮，而且对服装也很懂行。和李玉江认识后，经常主动陪她去批发市场进货。那有娜娜在，李玉江呢也总是能够批发到低价，而且很流行的衣服，那自然也就卖得好。有时候娜娜下班之后还会直接过来帮李玉江卖衣服。如果说他说的早，两个人会一起出去玩。逐渐的，李玉江就知道娜娜爱上了自己，但他很矛盾，自己确实也很喜欢这个女孩，但自己是被男人包养的人，已经习惯了女性的角色。如果重新做回男人，他不知道自己行不行。而在这种矛盾的心情中，李玉江就暗示娜娜自己是个同性恋。他以为娜娜知道之后会很快提出分手，但是他没想到的是，娜娜知道之后还是一如既往的对他好，并且试图改变他。而这一次，面对这个善解人意的好女孩，李玉江真的动心了。他非常的珍惜这次来之不易的爱情。
，他觉得只有在娜娜面前，自己才是一个真正的男人。2002年10月的一天，北京就下了一场罕见的大雪，而恰巧这几天唐某到外地出差。傍晚时呢，娜娜从商场出来以后，李一江就把她带回到自己的住所，看着娜娜那白嫩纤细的身躯和羞涩的表情。李一江变成了一个真正的男子汉，所有的血都融到了头上，近乎疯狂。这是他第一次与异性发生了肌肤之亲，但也是最后一次，因为在这之后不久，他的人生就被一次暴力虐待事件给彻底改变了。正当娜娜准备改变李一江时，他突然发现李一江开始故意回避自己，而逐渐的，这种回避就浇湿了他那颗求爱的心。2003年年初，李一江就把服装摊位给转了出去。2月1号这一天，李一江就约了娜娜，两个人正式分道扬镳。娜娜只记得当时李一江非常的暴躁，而让自己要忘掉他，永远都不要再找他。而那一天，李一江分手之后也喝了很多酒，喝完之后还当着朋友的面直接嚎啕大哭。与唐某同居后，虽然李一江对唐某产生了感情，但是这种感情混有金钱的杂质，远不是纯粹的爱情。一个需要钱，一个需要性。唐某虽然很喜欢李一江，但他还是把李一江介绍给了自己的同性恋朋友。但由于当时同性恋群体数量比较少，而且大家呢都比较低调，所以想在这个人群中满足自己的性需求，难度还是非常大的。而在他们这个圈子里，根据男女生理特征的区别，他们就把男性称呼为一号，把扮演女性的男性则称呼为零号。而像李一江这样出色的零号是非常少见的，他既有男性健硕的身材，又有女性性格上的柔弱。但是这种柔弱一旦被侵犯，就会变成致命的报复。而在李一江的意识里，他对唐某的感情是不可亵渎的。唐某把李一江介绍给别人的同时，也给他带来了被玩弄的耻辱，因为在与这些同性恋群体的性关系中，李一江往往都是处于女性的角色，而这种被充当玩物的感觉，让他根本就无法接受，甚至是非常的耻辱。2002年11月底，李一江就到招人区的一个舞厅跳舞，跳到一半时，他认识了四个陌生男子，年龄都跟他差不多。聊了一会儿之后，几个人就获悉彼此都是同性恋。那接着，这四个人就提出要到别的地方去玩，而李一江来不及多想就同意了。他来到北京东三环附近的一个私人住处，几个人就继续喝起了酒。那期间也继续吹水，还说着许多少儿不宜的话题。那不知道为什么，原本酒量挺好的李一江在那里还没喝上几杯就已经倒下了。啊，半夜三点多钟时，他醒了过来。结果发现自己一丝不挂，身上呢还被人用绳子绑着，绑在屋里的暖气管上。刚才聊天的四个男人，此时也全是一丝不挂，正在轮流强暴他，同时还用鞭子抽打他，用蜡烛和烟头烫他。整个过程持续了足足一个多小时。回到住处后的李一江放声大哭，他的心里就像被尖刀狂刺那样疼。他恨自己太傻，怎么能够如此就轻易相信别人？他看着屋里那把三十公分长的西班牙军刀，李一江复仇的火种瞬间被点燃。他把原本就锋锐无比的军刀磨了一遍又一遍。从那以后，他每天都会到舞厅附近徘徊。一段时间后，他终于找到了其中一人。他暗中跟到对方住所，发现这个男子住在丰台区的一个平房。这个男人回到住处后没多久就离开住所，来到了酒吧。而等那个男人的电脑到钟下线后，李一江就赶紧上前记下了他的 QQ 号码，也查到了这个男人进入的聊天室，叫做北京同志。回到住所后，他马上就加入了这个聊天室，并且申请添加这个男人为 QQ 好友，不停地在网上等待他的出现。2003年1月17号这天，李一江终于等到了回复。原来对方的网名叫做收费奴。聊天时，对方还表示可以当零号，被捆绑、被虐待都可以接受，全过程只需要八百元，买不了吃亏，买不了上当。李一江当即都同意了。收费奴看到李一江之后，就非常惊讶地说：“怎么是你呀、啊？”因为他发现李一江看起来非常的眼熟，他似乎想起了曾经虐待他的事情。但是李一江害怕自己被认出来，就糊弄说这是缘分啊。
。接着，他就上前开始挑逗收费奴，让他放松警惕，还脱掉了他的衣服。将他捆绑起来之后，李玉江就直接进入了他的后花园。运动结束后，李玉江就举起了军刀，直接刺了过去。那接着，李玉江就用刀在这个男子的喉咙上来回划了几下。为了表达报复后的快感，临走之前，李玉江还往屋里的沙发上扔了八百块，这点钱就当是给你上黄泉路上的通关费吧。而为了顺利完成自己的复仇计划，在作案之前，李玉江就把娜娜约了出来，正式提出了分手。但是他没有说出分手的真正原因。那造化弄人，你爱的人他不爱你，你想爱的人却没法去爱。解决第一个人后，李玉江在中关村一带找到了第二个目标。和上次一样，他也是先跟踪，再偷偷获取到联系方式。而这一次的目标是个在校的外语研究生。在晚上聊熟之后，李玉江就带着自己的刀到了他的家里。那一阵小高潮过后，李玉江就把音响开到了最大声。那伴随着音乐的节奏。李玉江对猎物的折磨也来到了高潮，最后直接帮他割喉上路。接着是第三个二十六岁的目标，在四个复仇目标中，这个人年龄最大，身体最强壮。李玉江杀死他之后，还用军刀给他开膛破肚，另外还免费送了阉割手术。那至于倒数第二个目标，他则是个在校大学生，在一家宾馆里被李玉江给虐杀。那根据官方的统计，还有李玉江交代的口供。他总共杀害了五名男性，而这五个人全部都是男同性恋。他捅了他，他杀了他，在一次又一次的杀戮中，李玉江体会到了快感，而这种快感远不是简单的多巴胺能够匹及的。但与此同时，他也引起了警方的注意，猫与老鼠的追逐已经悄然拉开。从二零零二年年底到二零零三年三月，北京连续出现了多起凶案，就引起了警方的高度重视。二零零三年四月四号这天下午，李玉江就被警方正式逮捕。其实对于李玉江来说，他何尝不渴望男人的强大还有尊严呢？但是最后又不得不依附于现实中的男人，这种痛苦最后直接转化成他在杀戮时的宣泄，甚至是报复。而在男人与女人之间。李玉江被迫选择成为了女人，她喜欢男人，又痛恨男人，而最终她选择杀掉逼她成为女人的男人。其实同性恋本身没有错，错的永远是丑陋的人性。我是小渊，我们下期再见。